شکر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جزا دیں گے بہت ہی خوبصورت سی آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں فرمایا ان ابراہیم قان امت قان تلّہ حنیف و لم یقمن المشرقین کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے ایک گروپ تھے اور وہ اللہ کے لیے فرما بردار تھے یکسو تھے اور ان کی ایک سیفت یہ تھی کہ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرماتے ہوئے پھر آگے اللہ نے تعریف فرماتے ہوئے فرمایا وہ شاہ کرن لیا نعام ہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مسلم حنیف تھے اللہ کے فرما بردار تھے قنوت اور فرما برداری اور شرک کی نفی جن کا طریقہ تھا ان کی پھر ایک اور بڑی پسندیدہ صفت یہ تھی کہ اللہ کے انعامات پر شاکر تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے شاکر بندے کو جو شاکر ان لے ان امی ہی کا طریقہ اختیار کرتا ہے سائد میں دیکھیے اللہ نے کیا دیا واجتبا ہو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے چن لیا ان کو میں نے چن لیا ان کو کیسے چنا گیا تھا سورہ بکرا میں آتا ہے نا ہی نجا لکا لے نا سے اماما کہ میں تو تجھے امامت سے نوازنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ساری ضروریت کو ان کی نسل کو نبوت کے لیے علم کے لیے فہم کے لیے فراست کے لیے رہتی دنیا تک عزت کے لیے ذکر خیر کے لیے اپنے قرب کے لیے اپنی رضا کے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے لیے منتخب کر لیا تھا مجھے بتائیں کیا اس سے زیادہ کچھ اور چاہتے ہیں شاہ کرن لے آن آمی ہی کو اللہ نے پہلا معاملہ کیا وہ اجتبا ہو دوسرا معاملہ وہ خدا ہو الاسرات مستقیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شاکر صابر شاکر بندے کو چننے کے بعد سرات مستقیم کی طرف ان کو اور ان کی ضروریت کو ہدایت دے دی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آتی نہ ہو فی دنیا حسنہ پھر دنیا میں ان کو بھلائیاں دی ولا خرت امینہ صالحین اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں کیا یہ ہیں اللہ کے بدلے شاکروں کے لیے اللہ ان کو اپنی رضا کے لیے ان کو اپنی محبت کے لیے اللہ ان کو اپنی نعمتوں رحمتوں برکتوں کے لیے چن کر ان کو سرات مستقیم کا راستہ دکھا کر رہنمائی فرما دیتا ہے ان کو دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی حسنات نواز دیتا ہے اور پھر آخرت میں ایسے شاکروں کا شمار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے صالحین کی صف میں شامل فرما دیتا ہے یہ ہے شکر کا یہ ہے شکر کا انعام